வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு தமிழ் பியூட்டி டாக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் தான் நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன் அதாவது நம்ம சரி அப்படின்னு நினச்சி நிறைய ஸ்கின் கேர் தப்பு பண்ணுறோம் அதை தான் நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஒரு பத்து இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட் மட்டும் தான் நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன் இன்னும் நிறைய நிறைய இருக்குது அதை அடுத்தடுத்த வீடியோ நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் நிறைய பேர் வந்து பிகினர்ஸாக இருக்கவங்க யூடியூப்பை பார்த்து தான் ஸ்கின் கேர் மெயின்டெயினிங்காக ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க பிகினர்ஸ் வந்து ஸ்கின்னை மெயின்டைன் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது நிறைய விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கணும் எது பண்ணணும் எது பண்ணக்கூடாதுங்கிற விஷயத்தெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்களே ஒரு விஷயத்த பார்த்தா சரி ஓகே இது கரெக்டு இது தப்பு அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் அதை உங்களோட ஸ்கின்னுக்கு அப்ளை பண்ணணும் ஸோ நிறைய பேருக்கு இதை பற்றின ஒரு அவேர்னஸ் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுறேன் என்னோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நம்பர் ஒன் இந்த விஷயத்த நிறைய பேர் தப்பாகவே கைட் பண்ணுறாங்க ஒரு ஹெர்பல் ப்ராடக்டை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறமா நம்ம கண்டிப்பாக ஒரு கெமிக்கல் ப்ராடக்டை யூஸ் பண்ணவே கூடாது நீங்களே யோசிச்சு பாருங்கள் உடனே உடனே இப்போ கெமிக்கல் ப்ராடக்ட் போடுறோம் அப்புறம் ஒரு ஹெர்பல் ப்ராடக்ட் போடுறோம் இந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டே இருந்தால் நம்மளோட ஸ்கின் வந்து செட் ஆகணும் நம்ம ஸ்கின் வந்து அதை ஏற்றுக்கணும் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம டைம் கொடுக்கணும் உடனே உடனே அடுத்தடுத்து போட்டுகிட்டே இருந்தால் ஸ்கின்னே கன்ஃபியூஸ் ஆகாது அப்போ நம்மளோட ஸ்கின்னை வந்து அலர்ஜிஸ் இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் இல்லையா ஸோ கண்டிப்பாக நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு விஷயமா என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபேஸ் வாஷ் போடுறீங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு பேக் போடுறீங்கிறதுனா அது நல்லது தான் ஓகேவா இப்போ வந்து ஒரு ஹெர்பல் பேக் போடுறீங்க அதுக்கு முன்னாடி ஸ்கின்னை க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஃபேஸ் வாஷ் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது அது ஓகே தான் பட் வந்து ஒரு ஹெர்பல் பேக் போடுறீங்க அதுக்கப்புறமா ஃபேஸ் வாஷ் யூஸ் பண்ணுறீங்க இல்லை ஒரு ஹெர்பல் பேக் போடுறீங்க அதுக்கப்புறமா ஏதோ ஒரு க்ரீம் உடனே போடுறீங்க அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக தப்பான ஒரு விஷயம் உங்களோட ஸ்கின் வந்து அது ஏற்றுக்காது ஃபஸ்ட் நீங்கள் போட்ட ஹெர்பல் ப்ராடக்ட் வந்து உங்களோட ஸ்கின்னில் அதாவது ஹெர்பல் மாஸ்க்கோ எதுவாக இருந்தாலும் உங்கள் ஸ்கின்னில் வந்து செட் ஆகணும் கொஞ்சம் டைம் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறமா ஒரு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் கழித்து நீங்கள் என்ன பண்ணாலும் ஓகே தான் உடனே உடனே பண்ணக்கூடாது நானே நிறைய விஷயம் பார்க்குறேன் என்னோட ஸ்கின் கேர் ரொட்டீன் நைட் டைம் ஸ்கின் கேர் ரொட்டீன் அப்படின்னு ஷேர் பண்ணும்போது உடனே உடனே டக்குன்னு வந்து ஒரு முல்தானி மெட்டி வச்சு ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் உடனே வந்து ஒரு ஆயிலோ இல்லை சம்திங் ஏதோ வச்சு ஒரு கெமிக்கல் ப்ராடக்ட் வச்சு நம்ம ஃபேஸை வாஷ் பண்ணுற மாதிரி ஐட்டம் ஸ்கின் கேர் ரொட்டீன் டே டைம் ஸ்கின் கேர் ரொட்டின்லாம் நிறைய வீடியோ நான் பார்க்குறேன் ஸோ வந்து நீங்கள் பார்க்குற நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து இவ்வளோ ப்ராடக்ட் அவங்க ஃபேஸ் சூப்பராக இருக்குது அப்போ நம்மளோட ஃபேஸும் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நீங்களும் பண்ணக்கூடாது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் இது தான் நீங்கள் ஒரு ஹெர்பல் போடுறீங்க ஒரு பேக்கோ இல்லை சம்திங் ஹெர்பல் சம்மந்தமாக ஏதாவது போடுறீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் உங்களோட ஸ்கின்னுக்கு டைம் கொடுங்க ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகுது டைம் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் போடுங்க அன் நம்பர் டூ நிறைய பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்க மிஸ்டேக் நான் ஸ்கின்னை லைட்டன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக லெமனை வந்து டேரெக்டாக யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப தப்பான விஷயம் லெமன் வந்து ஒரு ஆசிடு நேச்சுரல் ஆசிட் அது அது சிட்ரிக் ஆசிட் இல்லையா ஸோ நம்மளோட ஸ்கின்னை வந்து டேரெக்டாக யூஸ் பண்ணும்போது பயங்கரமாக அது டேமேஜ் பண்ணும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் வேணால் பார்க்குறதுக்கு நல்லா பிரைட்டாக தெரியலாம் ஆனால் அதுக்கப்புறமா உங்களோட ஸ்கின்னில் ஓப்பன் போர்ஸ் விழுந்துடும் தென் வந்து பிம்பிள்ஸ் வரலாம் ரொம்ப ட்ரை ஆக்கலாம் இல்லை சுருக்கம் விழுகலாம் கருக்க வச்சிடலாம் சீக்கிரமாக அது மாதிரி நிறைய டேமேஜ் பண்ணும் ஸோ கண்டிப்பாக ஸ்கின் லைட்டன் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக டேரெக்டாக லெமன் அப்ளை பண்ணவே கூடாது லெமனை ஒரு சொல் சொட்டோ ரெண்டு சொட்டோ இல்லை ஒரு ஸ்பூனோ கொஞ்சமாக எதுலையா சேர்த்துக்கிறீங்க அப்படின்னா ஏதோ ஒரு பேக்லையோ ஏதாவது ஒன்றில் மிக்ஸ் பண்ணி தான் யூஸ் பண்ணணும் லெமன் மிக்ஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக ஒரு ஹெர்பல் ப்ராடக்டாக தான் இருக்கணும் ஒரு ஹெர்பல் விஷயமாக தான் இருக்கணும் மிக்கல் விஷயத்தோட நீங்கள் வந்து லெமனை யூஸ் பண்ணி போட சொன்னால் அது யார் சொன்னாலும் கேட்கவே கேட்காதீங்க அவங்களோட ஸ்கின்னை பயங்கரமாக டேமேஜ் பண்ணும் நீங்களே யோசிச்சு பாருங்களேன் லெமன் வந்து ஒரு நேச்சுரல் ஆசிட் அதோட நம்ம ஒரு கெமிக்கல் ப்ராடக்டை மிக்ஸ் பண்ணால் என்ன ஆகும் நானே நிறைய பார்த்துருக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் தயவு செஞ்சு யாருமே பண்ணிடாதீங்க ஸோ லெமனை மட்டும் தனியாக யூஸ் பண்ணவே பண்ணாதீங்க நீங்கள் ஸ்கின் லைட்டன் ஆகணும் அப்படின்னா டொமேட்டோ யூஸ் பண்ணலாம் டொமேட்டோ யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸ்கின் சூப்பராக லைட்டன் ஆகும் ஸ்கின்னை வந்து கண்டினியூவாக அது வந்து யூஸ் பண்ணிட்டே இருந்தால் ஸ்கின் வந்து சூப்பராக லைட்டன் பண்ணி கொடுக்கும் நம்ம எதுக்கு லெமன் யூ
கூட லெமனை மிக்ஸ் பண்ணி போட்டிங்கன்னா ஸ்கின்னு அப்பா பார்க்க செம்மையாக இருக்கும் ஃப்ளாலஸாக இருக்கும் ஒரே நாளில் அஞ்சே நிமிஷத்தில் நீங்கள் ஒயிட் ஆகலாம் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் பேக்கிங் சோடா கூட லெமன் இதையும் மிக்ஸ் பண்ணி போட்டால் என்ன ஆகும் யோசிச்சு பாருங்களேன் ஸோ வந்து அந்த டைமில் உங்களுக்கு எதாவது ஆகுங்கிறதுக்காக தயவு செஞ்சு இதெல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணவே பண்ணாதீங்க கேட்டாலும் இந்த காதில் வாங்கிட்டு இந்த காதில் விட்டுட்டு போயிட்டே இருங்க கண்டிப்பாக அதெல்லாம் நம்ம ஸ்கின்னுக்கு தப்பான ஒரு விஷயம் நம்மளோட ஸ்கின்னை நம்மளே கெடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் நம்பர் ஃபோர் லெமன் மாதிரியே பொட்டேட்டோவும் ஒரு நேச்சுரல் பிளீச் தான் ஸோ வந்து பொட்டேட்டோ வந்து டேரெக்டாக யூஸ் பண்ணுறது எல்லாத்துக்குமே நல்லது கிடையாது இப்போ எனக்கு வந்து பொட்டேட்டோ வந்து அவ்வளோவா நல்லா இருக்காது என்னோட ஸ்கின்னை வந்து டேமேஜ் பண்ணும் ட்ரையாக்கும் ஒரு ரெண்டு மூணு நாளில் ஸ்கின் வந்து கருத்து போன மாதிரி இருக்கும் ஸோ வந்து எனக்கு வந்து பொட்டேட்டோ ஒத்துக்காது நான் வந்து எப்போவுமே டொமேட்டோ தான் யூஸ் பண்ணுவேன் பொட்டேட்டோ வந்து நேச்சுரல் பிளீச் பண்ணுறது எல்லாமே ஓகே தான் ஆனால் டெய்லியும் அதை யூஸ் பண்ணும்போதோ இல்லை அடிக்கடி அதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போதோ ஸ்கின் வந்து டேமேஜ் பண்ணும் அதே மாதிரி பொட்டேட்டோவை சந்தனத்து கூட மிக்ஸ் பண்ணி போட்டால் நல்லா ஸ்கின் பிரைட்டன் ஆகும் உடனே இன்ஸ்டன்டாக ரிசல்ட் கிடைக்கும் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க கண்டிப்பாக அதை செய்யவே கூடாது ஏன்னா சந்தனமும் ஒரு நேச்சுரல் பிளீச் தான் ஸோ அது கூட பொட்டேட்டோவோ இல்லை வந்து லெமனோ யூஸ் பண்ணும்போது ஸ்கின் வந்து ரொம்பவே டேமேஜ் ஆகும் ஸோ எப்போதுமே நேச்சுரல் பிளீச் இருக்க ரெண்டு ஹெர்பல் ப்ராடக்டாக இருந்தாலுமே ஹெர்பல் இன்க்ரீடியண்டாக இருந்தாலுமே அதை சேர்த்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணும்போது நம்மளோட ஸ்கின்னை வந்து டேமேஜ் பண்ணும் ஸோ நேச்சுரல் பிளீச் இருக்க ரெண்டு ப்ராடக்டாக கண்டிப்பாக நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது பொட்டேட்டோவோட சந்தனத்தை மிக்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணக்கூடாது லெமன் மாதிரியே பொட்டேட்டோவும் தனியாக யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸ்கின் கேர் மெயின்டெனன்ஸில் சின்ன சின்ன ரூல்ஸ் தான் இருக்கும் இது கூட இது மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது இதை வந்து டேரெக்டாக அப்ளை பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு இந்த ரூல்ஸை தெரிஞ்சுக்கிட்டாலும் நம்ம சூப்பராக நம்மளோட ஸ்கின்னை வந்து மெயின்டைன் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் நம்பர் ஃபைவ் ஆயில் ஸ்கின்னுக்கு தயிர் செட் ஆகாது தயிர் வந்து என்றைக்காவது ஒரு நாள் நீங்கள் ஒரு க்ளோக்காக ஒரு பேக் போகிறீங்க அப்படின்னா ஓகே வீக்லி ஒன்ஸ் இல்லைனா வந்து டூ வீக்ஸ் ஒன்ஸ் இல்லை ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்கு ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து பேக் போகிறீங்க அப்படின்னா ஸ்கின்னை க்ளோ பண்ணும் சூப்பராக வச்சுக்கும் பட் வந்து டெய்லியும் தயிர் சேர்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஸ்கின்னில் பரு வரும் அதுக்கப்புறம் வந்து போஸ் வந்து ஃபுல்லாக அடைச்சிக்கும் பிளாக் டாட்ஸ் வந்துடும் நிறைய பிரச்சனைலாம் வரும் ஏன் அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் தயிரில் வந்து வெண்ணெய் அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெய் இந்த இதெல்லாமே உள்ளார நிறைய கண்டென்ட் இருக்கும் ஸோ ஆல்ரெடி ஆயிலி ஸ்கின்னுக்கு உங்களுக்கு நல்ல ஒரு மாய்ஸ்டராக நல்லாவே சூப்பராக இருக்கும் அது மேலே வந்து நீங்கள் திரும்பியும் டெய்லி தயிர் போட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஸ்கின்னை வந்து பக்காவாக அதை டேமேஜ் பண்ணி விட்டுரும் ஆயில் ஸ்கின்னுக்கு தயிர் எப்போவுமே செட் ஆகாது அப்படின்னு கிடையாது ஒரு டேர்ன்காகவோ ஒரு க்ளோக்காகவோ எப்போவாது நீங்கள் பேக் போட்டுக்கலாம் பட் தயிர் சம்மந்தப்பட்ட பேக் எதுவுமே டெய்லியும் போடும்போது செட் ஆகாது பட் உங்களுக்கு தயிர் தாங்க செட் ஆகாது பால் சூப்பராக இருக்கும் ஆயில் ஸ்கின்னுக்கு எப்போதுமே பெஸ்ட்டு பால் தான் காய்ச்சாத பால் ஏன்னா அது கரெக்டான ஒரு மாய்ஸ்டரை வந்து உங்கள் ஃபேஸில் அது தக்க வச்சுக்கும் அதுதான் உங்களுக்கு போதும் இன்னாஃப் உங்களோட ஃபேஸ்க்கு அது தான் உங்களோட ஸ்கின்னுக்கு ஸோ அதனால் உங்களுக்கு எப்போவுமே தயிர் செட் ஆகாது பால் தான் செட் ஆகும் ட்ரை ஸ்கின்னுக்கு பால் செட் ஆகாது ஆயில் ஸ்கின்னுக்கு எப்போதுமே பால் தான் செட் ஆகும் ட்ரை ஸ்கின்னுக்கு எப்போதுமே தயிர் தான் செட் ஆகும் ஏன்னா ட்ரை ஸ்கின்னில் நிறைய தேவைப்படும் நிறைய மாய்ச்சர் தேவைப்படும் எப்போதுமே க்ளோ வச்சுக்கிறதுக்கு நிறைய மெயின்டைனிங் பண்ணணும் ஸோ வந்து தயிரில் நிறைய கண்டென்ட் இருக்குது ஸோ நம்மளோட ஸ்கின்னை வந்து எக்ஸ்ட்ரா மாய்ச்சர் தேவையில்லை ஸோ வந்து நல்ல எக்ஸ்ட்ரா மாய்ச்சராக சூப்பராக வச்சுக்கும் ஸோ ட்ரை ஸ்கின் வந்து டெய்லியும் தயிர் பேக் போட்டாலோ டெய்லியும் தயிர் சம்மந்தமான பேக் போட்டாலோ சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் வந்து பால் சை டெய்லி சேர்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு போதுமான அளவு அது மாய்ச்சர் பாலிசு ஆயில் ஸ்கின்னுக்கு எப்படி தயிர் செட் ஆகாதோ அதே மாதிரி ஆயில் ஸ்கின்னுக்கு பாசி பயிர் மாவு செட் ஆகாது ஏன்னா பாசி பயிர் மாவு உங்களோட ஸ்கின்னை வந்து நல்ல ஒரு மாய்ஸ்டராக தக்க வச்சுக்கக்கூடியது நல்ல ஒரு எண்ணெய் பசை கொடுக்கக்கூடியது உங்களோட ஸ்கின்னுக்கு ஸோ அது நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக செட் ஆகாது ட்ரை ஆயில் ஸ்கின் எப்போ போடலான்னு கேட்டால் அதே மாதிரி தான் தயிருக்கு என்ன ரூல்ஸ் சொல்லணும் அதே மாதிரி தான் க்ளோக்காகவோ டேர்னுக்காகவோ எப்போவாது ஒரு நாள் வீக்லி ஒன்ஸோ ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்கு ஒன்ஸோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பாசி பயிர் மாவு சம்மந்தப்பட்ட ஃபேஸ் பேக்கு பாசி பயிர் மாவு கொஞ்சம் ஒரே ஒரு ஸ்பூனோ இல்லை ஒரு சிட்டிகை ந
ஆயிலி ஸ்கின்க்கு எப்படி பாசிப்பேர் மாவு செட் ஆகாதோ அதே மாதிரி ட்ரை ஸ்கின்க்கு கடலை மாவு செட்டே ஆகாதுங்க பிகாஸ் கடலை மாவு நீங்கள் டெய்லி யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களோட ஸ்கின் எக்ஸ்ட்ரா 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 ட்ரை ஆகிட்டே இருக்கும் கடலை மாவோட வேலை என்னென்னா அது நல்ல உங்களோட ஃபேஸில் உள்ள ஆயில் கண்ட்ரோல் சொல்கிறோம்ல ஆயில் கண்ட்ரோலில் ப்ராடக்ட்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி தான் கடலை மாவு பண்ணும் கடலை மாவு வந்து ஆயில் கண்ட்ரோல் பண்ணும் உங்களோட ஃபேஸ்லலாம் வந்து ஆயிலை தக்க வச்சுக்காது ஸோ உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா மாய்ச்சர் தேவைப்படும் கடலை மாவு பேக் போட்டிங் அப்படின்னா பாலம் பாலமாக வெடிச்சு போயும் ட்ரை ஸ்கின்னாக இருந்தால் ஸோ ட்ரை ஸ்கின்னுக்கு எதிரியே கடலை மாவு தான் என்னைக்காவது ஒரு நாள் நீங்கள் கடலை மாவு போட்டாலுமே உங்களுக்கு செட் ஆகாது இன்கேஸ் உங்களுக்கு செட் ஆகுதுன்னா வேணால் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் பட் என்னையை பொறுத்த வரைக்கும் எப்போதுமே ட்ரை ஸ்கின் வந்து பாசிப்பேர் மாவு தான் போடணும் டேர்னுக்காக நான் போடுறதுனாலும் டேர்னுக்காக நீங்கள் பாசிப்பேர் மாவு போட்டுக்கலாம் கடலை மாவை எப்போதுமே அவாய்ட் பண்ணிடுங்க கடலை மாவு எப்போதுமே ட்ரை ஸ்கின்னுக்கு செட்டே ஆகாது நெக்ஸ்ட் நம்பர் நைன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயங்க இதுங்க என்னென்னு கேட்டால் நிறைய பேர் வந்து டெய்லியும் டே க்ரீம் யூஸ் பண்ணுறது நல்லது நைட் க்ரீம் யூஸ் பண்ணுறது நல்லது கண்டிப்பாக க்ரீம் எல்லாமே நம்மளோட ஃபேஸ்க்கு நல்லது தான் ஏன்னா ட்ரையாக விட்டோம் அப்படின்னா எம்டி ஸ்கின்னில் தான் அந்த பொல்யூஷன் படும் நம்ம டேரெக்டாக நம்மளோட ஸ்கின்னில் எதுவுமே படாமல் மேலே ஒரு லேயர் மாதிரி க்ரீமோ ஏதோ போட்டுக்கும் எல்லாமே நல்லது தான் ஆனால் டெய்லியும் நைட் நைட்டு க்ரீம் போட்டுகிட்டே வரீங்க அப்படின்னா ஒரு வாரத்தில் ஒரு மூணு நாள் ஒரு க்ரீம் போட்டீங்க நாலு நாள் ஒரு க்ரீம் போட்டிங்கன்னா இடையில் ஒரு நாள் வந்து எம்டியாக உங்களோட ஸ்கின்னை ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணி அப்படியே விட்டுட்டு நீங்கள் தூங்கணும் ஏன்னா உங்களோட ஸ்கின்னுக்கு வந்து ப்ரீத் பண்ணுறதுக்கு டைம் கொடுக்கணும் அதுக்குன்னு கொஞ்சம் கேப் விடணும் நம்ம கண்டிப்பாக போட்டு போட்டு அடைச்சிக்கிட்டே இருந்தோம்னா கண்டிப்பாக ஸோ வந்து நீங்கள் க்ரீம் யூஸ் பண்ணுறதுலாம் நல்லது தான் ஆனால் இடையில் ஏதாவது ஒரு நாள் வந்து கேப் விட்டுருணும் ஃபோர் டேஸ்க்கு ஒன்ஸோ இல்லை ஃபைவ் டேஸ்க்கு ஒன்ஸோ ஒரு நாள் வந்து ஸ்கின்னை வந்து ஃப்ரீயாக ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணி விட்டுருங்க க்ரீம் போடுறதுக்கு மட்டும் கிடையாது நீங்கள் வந்து பேக் போகிறதா இருந்தாலும் ஓகே இப்போ நான் நானே சொல்லியிருப்பேன் கண்டினியூவாக செவன் டேஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் சூப்பராக இருக்கும் அப்படியே கண்டினியூவாக செவன் டேஸ் யூஸ் பண்ணுங்க தான் சொல்லுவேன் முடிஞ்சு கண்டினியூவாக ஒன் மந்த் கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே இருங்க நான் எப்போவுமே சொல்ல மாட்டேன் நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணுங்கள் இடையில இடையில கேப் விட்டு கேப் விட்டு தான் கண்டினியூ பண்ணணும் எதுவாக இருந்தாலும் கண்டினியூவாக ஒரு விஷயத்த ஒரு மாதம் ஃபுல்லாக ஹெர்பல் பேக் போகிறது ரொம்ப நல்லது தான் ஆனாலும் அதை த்ரீ டேஸ்க்கு ஒன்ஸோ ஃபோர் டேஸ்க்கு ஒன்ஸோ கேப் விட்டுணும் அப்படி விட்டு போட்டால் மட்டும் தான் உங்களோட ஸ்கின் வந்து நல்லா ப்ரீத் பண்ணுறதுக்கு டைம் கொடுத்து நல்லா வந்து எப்படி நம்ம நல்ல ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான ஏர் நம்ம வந்து சுவாசித்தா நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி நம்மளோட ஸ்கின்னுக்கும் அந்த அளவுக்குலாம் நம்மளுக்கு டைம் கொடுக்கணும் அதுக்கெலாம் நம்ம கேப் கொடுக்கணும் ஸோ அதுதான் நம்பர் எயிட் நெக்ஸ்ட் நம்பர் டென் ஃபைனலி இன்னும் நிறையா இருக்குது ஃபைனலி இதை சொல்லி நான் முடிச்சுக்கிறேன் என்னென்னு கேட்டால் ஸ்க்ரப்புங்க அதாவது டெய்லி மூணு நாளைக்கு ஒரு தடவை கண்டினியூவாக இந்த ஃபேஸ் பேக் போட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து நல்லா ஒயிட் ஆகிடுவீங்க இதை பண்ணிங்கனாலே செவன் டேஸ் சேலஞ்ச் டென் டேஸ் சேலஞ்ச் த்ரீ டேஸ் சேலஞ்ச் எல்லாமே ஓகே தான் அதில் ஸ்க்ரப்பு கண்டென்ட் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் ட்ரை ஸ்கின்னாக இருந்தால் கண்டிப்பாக வீக்லி ஒன்ஸ் தான் உங்களோட ஸ்கின்னுக்கு வந்து அது நல்லது நீங்கள் ஆயில் ஸ்கின்னாக இருந்தால் வீக்லி டுவைஸ் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இன்கேஸ் உங்களுக்கு பரு இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்க்ரப்பு வந்து உங்களோட பரு வந்து ரொம்பவே இரிட்டேட் பண்ணும் அது வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஸோ ஸ்க்ரப்பு பண்ணாலுமே அந்த டைமில் லைட்டாக மெதுவாக நம்ம பண்ணணும் இல்லை பண்ணாதீங்க அந்த பிம்பிள்ஸ் போகிறதுக்கு ஏதாவது பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பண்ணுங்கள் அப்படி தான் நான் சொல்லுவேன் நீங்கள் பார்லர் போனால் கூட நீங்கள் அங்கே வந்து உங்களுக்கு பிம்பிள்ஸ் இருக்குன்னா அதுக்கு மேலே ஸ்க்ரப்பை போட்டு தேக்க சொல்லவே சொல்லாதீங்க ஸோ வந்து அதெல்லாம் ஒரு தப்பான விஷயம் அதெல்லாம் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஸ்க்ரப்பு வந்து எப்போ போடலாம் ஸ்க்ரப்பு வந்து ரொம்ப நல்லது நம்ம டெத் செல் டெத் செல்ஸ் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணி விட்டுரும் ஃபேஸை வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக்கும் எப்போதுமே வந்து நியூ செல்ஸ் வந்து உருவாகிறதுக்கு ஸ்க்ரப்பு தான் காரணம் ஏன்னா டெத் செல்ஸை ரிமூவ் பண்ணிடும் ஸோ வந்து எப்போவுமே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் இல்லையா அதையே வந்து நம்ம டெய்லி போட்டால் ரொம்பவே டேஞ்சர் ஸோ டெய்லியுமோ இல்லை வீக்லி த்ரீ டைமோ ஃபோர் டைமோ போடவே கூடாதுங்க ட்ரை ஸ்கின்னாக இருந்தால் வீக்லி ஒன்ஸ் ஆயில் ஸ்கின்னாக இருந்தால் வீக்லி ட்வைஸ் போடலாம் இன்கேஸ் உங்களுக்கு பரு இருந்துச்சுன்னா பருவெலாம் போட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஸ்க்ரப்பு போடுங்க அவ்வளோதான் நான் சொல்லுவேன் நான் ஃபேஸ் வாஷ் தான் போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு சில பேர் வந்து ஸ்க்ரப்பு கண்டென்ட் இருக்க ஃபேஸ் வாஷ் வந்து ட்ரை பண்ணுவாங்க இப்போலாம் என்ன பண்ணுறாங்க ஃபேஸ் வந்து ப்ரைட்
இருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஸ்கின் டைப்பும் இருப்பாங்க ஸோ அவங்கெல்லாம் வந்து டாக்டர்ட்ட அட்வைஸ் கேட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணுறது தான் ரொம்ப நல்லதுன்னு நான் சொல்வேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் என்னோட வீடியோஸ் எல்லாம் நீங்கள் மிஸ் பண்ணவே மாட்டீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னா அப்படியே ஒரு லைக் பண்ணிடுங்க கமெண்ட் பண்ணிடுங்க நான் உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் டாட்டா பாய் பாய்